हेलो एवरीवन आज को इस वीडियो लेशन में बीवीए फिफ्थ सेमेस्टर पोखरा यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 फॉर्म में सोचिए को उटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहूँ अल्टरनेटिव चॉइसेस फॉर डिसीजन मेकिंग चैप्टर बड़ा सोचिए को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 15 में 10 म फेरि बोर्ड एग्जामिनेशन मा एस्ते टाइप को क्वेश्चन आयो भने कन्फिडेंट का साथ गर्न सक्नु हुनेछ ओके लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट प्रेजेंट परचेजेस अ कंपोनेंट कॉल्ड डेल्टा एट अ प्राइस ऑफ रुपीस 5 पर यूनिट एंड वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस वुड नीड टू ऑफ कंपोनेंट डेल्टा द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट डेल्टा वुड बी Direct material cost rupees 25 per unit, direct labor cost rupees 10 per unit, manufacturing overhead cost 1 machine hour at the rate rupees 7.5, rupees 7.5 per unit, total cost rupees 42.5. The company has been able to utilize only 50% of the capacity out of normal capacity of 40,000 machine hours and fixed manufacturing overhead cost per year would be rupees 200,000. The company would like to produce its own component and company come along with the design and the following cost. Direct material cost rupees 1 per unit, direct labor cost rupees 1.5 per unit, manufacturing overhead cost 0.5 mm rupees 3.75 per unit, total cost rupees 6.25. The company has sufficient unutilized capacity to produce the component delta. The selling price per unit of finished product would be rupees 50. Required differential income statement to show whether the company should continue to buy or make the component delta. B. Opportunity cost of making the component delta if any. Our solution tarpa lagam. Solution A given Purchase अब हम लोग दिए को information अरु पता लिखो purchase price of purchase cost of अथवा purchase price of component component को purchase price देखो चाहे हम लोग rupees five बने रहा अब ये component बने को delta हुआ हम लोग था पता इसा अब normal capacity देखो चाहे question में normal capacity forty thousand mAh machine hour अब नॉर्मल कैपेसिटी 40000 मध्ये मा 50% मा त युटिलाइज भएको छ भनेसी करेंट कैपेसिटी युटिलाइजेशन 50% ल यो भनेको छ 50% अफ 40000 एमएच इक्वल टु 20000 एमएच all right. अब हम लोग यूनिट में अपने देखने पर ही हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मंदा करी थे। अब यहाँ निरा हम लोग यो मार्थी को सब इन द फर्स्ट टेबल है। नुपर से क्वेश्चन में देखो। यो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वन मशीन आवर बनने वाले की। तो यो वन यूनिट इक्वल टू वन मशीन आवर हो। तो वो कारण � कुछ है हमरो 20,000 एमएस लाय अब हमले यूनिट में कॉन्वर्ट करने पर ही बनी चाहिए अब वन अपन वन की ना कि वन मशीन आवर इक्वल वन यूनिट बने रहे पाने कुछ है हमला कुछ है ना अब 20,000 यूनिट्स पर जाएं ऑलराइट अब हम इस अंग 20,000 यूनिट्स से प्रोडक्शन बहुत 20,000 यूनिट्स अच्छा प्रोडक्शन बहुत कुछ है capacity to make component component बनाने के लिए जैसे capacity available करती सब बंदा करी twenty thousand mAh यानी कि twenty thousand use बास है twenty thousand use बास है ना अब components में निकालने पड़े हो बने पर साड़ी से अब unit में निकालने पड़ता है अब हम इस अंग available से twenty thousand mAh था बने इसी components को लागी जैसे कती चाइन्स है बंदा करी और फिर इसको लाइफ में निकालो available capacity in components components मा चे आब आम रो कती वड़ा छा तो available capacity जो कुन निकालों first मा अब 20,000 mAh बने को छा 
अब 20,000 mAh लाइक अब हम ले यूनिट्स में कंपोनेंट को निकालने पड़े बन्च अब यहाँ नहीं रहेगा ना कुछ फिरी सेकंड टेबल में यो क्वेश्चन में देखो सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरेड कॉस्ट 0.5 mAh यो वन कंपोनेंट बनाने के लाइक 0.5 mAh साइंस है अन्य बच्चे अब हम ले थे 20,000 mAh था अब 20,000 mAh लाइक कंपोनेंट में कंपोनेंट करने पड़े बन्च 20,000 कंपोनेंट्स आउट ओके अब यो कैलकुलेशन यो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आमिले हिसाब करने तरीका आ रहे हैं जनरली दूसरा तरीका सा ये वड़ा चाहिए अलग इतनी ट्रिकी सा और कुछ अलग इतनी सिंपल टाइप कुछ है मतलब तो अपने लाइक सिंपल टाइप को अप्रोच बढ़ा से यो कैलकुलेशन करने सीखो ना कोई रहे कुछ बनाए पछि चाहिँ हामीलाई गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ ल डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइसिस अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि हामीलाई कम्पोनेन्ट चाहिन्छ 40000 कम्पोनेन्ट त्यो भ कारणले गर्दा अब डिफरेंशियल कॉस्ट एनालाइसिस फर मेकिंग अर बाइंग डिसिजन 40000 युनिट अब कम्पोनेन्ट हामीलाई 40000 चाहिन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो अब हामीलाई यहाँ कम्पोनेन्टको कॉस्टहरु पनि सजिलै दिएको छ यहाँ नि र द कम्पनी वुड लाइक टु प्रोड्युस इट्स ओन कम्पोनेन्ट एन्ड कम्पनी कम अलोंग विथ द डिजाइन एन्ड द फलोइंग कॉस्ट भनेर दिएको छ अब डाइरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज 1 पर युनिट भनेर दिएको छ अब त्यो राखौ डाइरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज 1 पर युनिट भनेको छ अब रुपीज 1 भन्ने बित्तिकै एट द रेट रुपी 1 भो अब 1 इन्टु 40000 भनेको 40000 रुपीज भइहाल्यो अब बाइङ मा के पनि हुँदैन डिफरेन्स मा 40000 हुने भइहाल्यो अब अर्को छ हामीलाई डाइरेक्ट लेबर कॉस्ट डाइरेक्ट लेबर कॉस्ट अब डाइरेक्ट लेबर कॉस्ट पनि क्वेशन मा दिएको छ हामीलाई रुपीज 1.5 अब 1.5 इन्टु 40000 गर्दा खेरि 60000 हुन्छ बाइङ मा के पनि हुँदैन डिफरेन्स 60000 को भइहाल्यो अब यस पछाडी चाहिँ अब यहाँ हामीलाई यहाँ अलिकति के दिएको छ भन्दा म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड कॉस्ट 0.5 mAh भनेर रुपीज 3.75 पर युनिट दिएको छ अब यो म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड कॉस्ट चाहिँ हामीले यो फिक्स र भेरिएबल कति कति हो भनेर छुटाउनु पर्ने हुन्छ अब फिक्स ले त्यति इम्प्याक्ट पार्दैन फिक्स कॉस्ट चाहिँ हाम्रो लागि यहाँ नि र इरेलिभेन्ट कॉस्ट हुन्छ तर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिंग कॉस्ट भनेको रिलेभेन्ट कॉस्ट हुन्छ अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिंग कॉस्ट चाहिँ हामीले राख्नु पर्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड एट द रेट अब यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले अब यो निकाल्नको लागि अब हामीले वर्किंग नोटबाट गर्नु पर्छ अब वर्किंग नोटबाट म भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिंग को रेट निकालेर तपाईहरुलाई बुझाउने छु क्याल्कुलेसन अफ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड फर मेकिंग कम्पोनेन्ट्स कम्पोनेन्ट्स बनाउन बनाउँदा खेरि चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ कति चाहिन्छ हामीलाई भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला सुरु यहाँ दिएको हुन्छ एउटा इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दा 0.5 mAh भनेको चाहिँ यो 1 युनिट कम्पोनेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ 0.5 mAh चाहिने रहेछ हामीलाई अब यो इन्फर्मेसन हामीले यहाँ नेर राम्रोसँग लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके अब हामीलाई के दिएको छ 0.5 mAh भनेको चाहिँ 1 युनिट हो यो कम्पोनेन्ट को है 1 युनिट भयो अब हामीलाई 1 mAh निकाल्नु पर्यो भने 1 mAh इक्वल टु चाहिँ 1 अपन 0.5 युनिट हुने भयो अब हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ हाम्रो टोटल नर्मल क्यापसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 40000 mAh छ अब 40000 mAh को लागि नर्मल क्यापसिटी निकाल्नु पर्यो नर्मल क्यापसिटी हाम्रो कति छ 40000 mAh छ अब 40000 mAh ला हामीले युनिट्स मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ 40000 into 1 upon 0.5 यो गरे पछाडी अब युनिट्स मा कन्भर्ट भयो हाम्रो युनिट्स चाहिँ कति आयो 80000 युनिट्स भयो यो चाहिँ कम्पोनेन्ट्स को लागि युनिट्स भयो अलराइट अब हामीले एसएफआर को फर्मुला लगाउने बित्तिकै सजिले निकाल्न सक्छौ स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट एसएफआर इक्वल टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिंग ओभरहेड डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापसिटी 
All right. Now, fixed manufacturing overhead. I'm like question number two hundred thousand. Fixed manufacturing overhead two hundred thousand. Let's go. Normal capacity raw is what? Amro eighty thousand. Because units money can't be bought. Because we are not going to normal capacity units money can't be bought. Now, amro how much? Rupees two point five per unit. This is the amile. As a far we can't be bought. अब एसएफआर निकलने वित्तीय अब हमें सजी लाई सांग चाहे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट निकालने सकते हैं। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग रुपीस 3.75 माइनस रुपीस 2.5 कर दा करी हूँ चाह रुपीस 1.25 अब यहाँ निर मेकिंग कॉस्ट में अब हमले वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड म अब बाइंग करता है कि रिपोर्ट है ना तो बर बाइंग में किपन रखी ना मिले अब डिफरेंस में फिर उठाव दें माइनस जीरो फिर उठाव दें बॉय आदि अब एस पसारी चाहिए अब हम लाइक कि था चाहिए मतलब परचेजिंग कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट पानी कुछ है हम लोग एडवरेट रुपीस फाइव क्वेश्चन में सब इंदर फर्स्ट में � अब टोटल करो, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट निकालना कह रही थी, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट, मेकिंग को टोटल आया कुछ आ, 150,000, बाइंग को टोटल 200,000, डिफरेंस 50,000. अब मेकिंग करना कह रही थी, हम लोग 150,000, बाइंग करना कह रही 200,000 मरी थी, हम लोग मेकिंग करना है फायदा उनसे बने रह, साझेले डिसीजन लिखना सकते The company should stop to buy and start to make its component internally. Because making cost of component is lower than buying cost by rupees 50,000. This is the decision. The company should stop to buy and start to make its component internally because making cost of component is lower than buying cost by rupees 50,000. All right. अब हम रिक्वायर्ड को ए पार्ट सको अब रिक्वायर्ड को बी पार्ट हमें लेख् पर्ने सल्व कर अब रिक्वायर्ड को बी में हमें सोधे अपर्चुनिटी कस्टर देख अपर्चुनिटी कस्ट अफ मेकिंग द कंपोनेंट डेल्टा इफ एनी अब यह पर्टिकुलर कोसन में अपर्चुनिटी कस्ट छेन तो कारण अपर्चुनिटी कस्ट छेन हमें क्लियरली लेख दून पर्व रिजन सहित लेख टोटल कैपेसिटी Available for component is forty thousand components and total need of component is also forty thousand components. Jati amla chai ni thiyo jati ne available sa. Tu bokar le karta kiri in this case. Available capacity and total need of component both are same. So no current capacity is required to sacrifice. For making component, therefore, opportunity cost is nil or zero. All right. As a result, I am able to particular question ko required ko error b ko ram basa ng solve ko na sakto. Thank you very much for watching this video lesson. I believe you have understood everything very clearly. If there is any confusion, feel free to reach me anytime. 
I will come up with another wonderful accounting lesson in my next video. Till then, take good care of yourself and bye-bye.